皆様いかがお過ごしでしょうかリモートで広がる学びの輪今回は楽々ピアノサークルをご紹介いたしますサークルに入ろうかなピアノを始めてみようかなと思うときに電話のお問い合わせを頂戴いたしますその時によくあの聞かれる質問をまとめてみました今活動なさっていらっしゃるメンバーさんが入会の時にどんな形だったかなというのを思い出しながらお答えいただきますでは第1問子どもの時にピアノを習っていたことがあるいかがでしょう結構ね習っていないで初めての方が多いですよね本当に初めてだったっていう方いらっしゃいますかそれがまるで出していただかないと<笑><笑>そこがいいですそのいいそれがいいですありがとうございますでは第二問です子供の時にピアノ習えたらいいな弾けたら素敵だなという憧れがあったはいありがとうございますどなたか具体的に誰かが弾いてるのが羨ましかったとかありませんか音楽の時間にまず最初にトルコ行進曲を聴かされましたそれにちょっと憧れましたありがとうございます、ね、習えたらいいなっていう思いは抱えながらもやっぱりお子さんにお金がかかるのがまず第一だったりとかそれから自分の長いものなんてもうとてもとても言い出せるような時代ではなかったと思うんですねそれを皆さんがあの60を超えられてからもう一回夢を叶えたいなと思うのがうちのサークルだと思っています第3問です自宅にはピアノがあるはいありがとうございますこれも問い合わせが多いんですピアノがなくてはダメですかという質問ですまあ、ピアノを習うのでピアノって先に思いますよねただピアノを買うってものすごい大きな博打のようなお買い物だと思うんですそれで楽々ピアノはキーボードを使って練習していますだいたい普通のお家に孫ちゃんが使って放り投げてあるものとかキーボードが意外とあったりするんですよねでピアノもいいですけどもキーボードの利点は冬はこたつで弾けるんですそれからクーラーのないお部屋でも持ち運べばクーラーの効いたリビングで練習ができるんですそこはとても楽しいなと思っていますピアノがなくてもサークルは大丈夫です第4問始める時すでに楽譜はスイスイ読めちゃったわ楽譜見たらもう私弾ける状態ではあったのよっていう方はこれも迷って縦の方もいらっしゃいますけども大半やはり楽譜が読めないのよねっていうところが不安なところだと思いますえっとあとで楽々ピアノのキーボードをご覧に入れますけれども鍵盤にすでにドレミが貼ってあるんですシールを貼ってしまいますそれから楽譜の方にもドレミが書いてありますですので初めての方でも楽譜を読まないでも弾けます練習しているうちにだんだんと覚えてくるものですのでご心配なさらないでくださいでは第5問です全くやったことがないピアノなんて関連のない生活してきた超初心者ですついていけるか心配だったという方取り残されるのではとはいありがとうございますこれは何でもそうですよねすでにある団体に入って混ぜていただくときに私なんか大丈夫かしらって思う不安ってとても大きいと思います最近入られていかがですかそうですねあの先生がとってもあのユーモアがたっぷりありまして<笑>なんかもう常にあの笑顔が、うん、あの続いてますので楽しくあの教室に参加させてもらってますありがとうございます今日お休みの方で入られたばかりの方がいらっしゃるんですけどもついていけるか心配っておっしゃってたんです実際口に出して心配だっておっしゃってたのですがあみんな自分のペースだから何もついていくことないんだ私のペースで進んでいけばいいんだっていうことが分かってからすごく楽になったっておっしゃってましたそんなサークルですでは6問毎回しっかり練習をしてから参加しているさあいかがでしょう
詐称があるでしょうか。<笑>そんな感じですよね。ありがとうございます。あのそんな感じですバッチリ練習してらっしゃる方もいらっしゃいますしそれはその方のペースでそれから今週忙しくて練習できなかったから個人の時間もあるのですが私はパースっておっしゃる方もいらっしゃいますそれで OK ですお仲間とのおしゃべりも実は楽しみはいありがとうございますサークルが今4つあるのですがサークルでお食事にお出かけしたりとかなんかそれぞれの活動もあって楽しそうだなと思っています団体で去年した活動なんですけども鹿沼市の文化祭は毎年参加させていただいておりますその他に去年はご老人の施設にご訪問させていただきまして演奏させていただきましたクリスマスの時のを読んでいただきまして演奏したのですがとても喜んでいただけましてかえって私どもの方が力をいただいて元気をいただいて帰ってきたような感じがございますそれからお茶会をしましたね初釜をいたしましてこれは引かないでおしゃべりをするというあのサークル間の交流をしたりもいたしましたそれから板賀の方では毎年コミュニティ祭りの方のところで、えー、と参加させていただいておりますこんなサークル以外の活動も活発ですでは第8問実はピアノのお稽古よりも脳トレと先生が面白すぎる<笑><笑>何なんだっていう感じですけど<笑>ありがとうございますあのピアノも確かに上手になっていただきたいのですが皆さんがリラックスできてたくさん笑える場になってお友達がね増える楽しい場になるのが一番だと思ってますので、障害学習ってそうですよね。で、ピアニストになりたい方はもうちょっとバリバリやりますので、個別に自宅の方へおいでくださいませ。<笑>
きますよ。ただいま活動は月2回阿波のコミュニティセンター様伊賀コミュニティセンター様菊沢コミュニティセンター様それから北犬会にございます鹿沼市職業訓練センター様の場所をお借りしまして楽しく活動させていただいております私もやってみたいなと思う方はよろしければお電話でお問い合わせをいただきまして曜日などお時間などそれから、えー、とご都合が合いましたらぜひ見学から始めてみるのはいかがでしょうか春になります楽しいことを始めるのもいいかもしれませんよでは皆さんのたくさんのお問い合わせお待ちしてます,お待ちしてます